Hey, banda metalera, yo soy Iván Cames y estamos aquí en este nuevo programa de la revista Burrito Mood que se llama La Resaca. En La Resaca vamos a encontrar material muy muy interesante, por ejemplo, eh, todos los temas que son aledaños al metal, no necesariamente de alguna banda específicamente, pero todo lo que se da alrededor del metal, todos como fenómenos sociales, fenómenos culturales, vidas, eh, vida personal, experiencias propias. Pues bien, ahora vamos a tocar el tema de lo que es la iniciación a la música del metal. Muchos tenemos la duda de cómo fueron los, los inicios de nosotros en el metal. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el inicio del metal? ¡No! Bueno, la cuestión es, todo el mundo se acuerda, por ejemplo, en la secundaria, que es normalmente cuando la gente empieza a tener este acercamiento con el metal. En mi caso pasó con ACDC hace ya algunos ayeres, ya una muy, muy temprana edad, ¿no? Lo que primero llega a inspirar a los niños que escuchan el metal es, número uno, ¿saben qué es? Sí. A ver, ¿qué? No. Sé profesional. Lo primero, lo primero que quiere hacer un chamaco cuando escucha metal es formar su primera banda. Muchos de ellos, muchos de ellos están acumulando toda esa rabia, toda su pubertad, todos esos niveles de estrógeno y testosterona, que pues, lo primero que quieren es agarrar una guitarra, meter guitarrazos a lo güey, a veces, porque muchos no tienen técnica musical, y entonces dicen, ahora sí, voy a formar mi banda. ¿Por qué? Porque ya cuando tienen edad suficiente para aguantarse una guitarra, es lo que quieren hacer. ¿Por qué? Porque es lo que representa específicamente para los adolescentes el metal, poder tener ese nivel de disidencia, poder tener esa habilidad musical y demostrarle al mundo lo que en realidad están pensando. Regularmente, eso es lo que piensa un chavito. Pero lo que nos lleva a la segunda problemática que tiene un chamaquito es definir el gusto en la música que van a tocar. ¿Les ha pasado? Eh, ¿No? Tal vez. Algunos les gusta el trash, algunos les gusta el dead, algunos les gusta el metalcore. Las cumbias. Eh. Las cumbias, ¿por qué? Cuando definen el, el, el gusto musical que van a tocar o, que, o al que se van a, a dirigir, es lo más complejo. ¿Por qué? Porque recordemos que los, que los adolescentes tienen o tienden más bien a relacionarse con sus iguales y evidentemente por formar parte del grupo también empiezan a escuchar muchas de las bandas que a veces ni siquiera les gusta es muy difícil para los chavitos pasar esta etapa y algunos ya más grandes ¿por qué? porque buscan una identidad que se represente con la música que están escuchando ¿qué quiere esto decir? si quieres que tu personalidad sea fuerte o si tu personalidad es fuerte necesitas un estilo de música fuerte porque pues si no pues bueno pueden escuchar el nene malo ¿te acuerdas tú? claro ah, bueno por ejemplo, pero pues es música suave, música muy diferente, pues vamos a dejarlo. Entonces es donde salen todos, o muchos, muchos chavitos o mucha, mucha banda que está en este, en este debraye de hacia dónde me voy, empiezan a ser metaleros pausa. Desgraciadamente eso pasa. ¿Qué es lo que ocurre? Que son chavitos que se acercan porque pues, se juntan las viejas, ¿no? ¿Quién no lo hizo al principio por eso? Ah, ¿Eh? eso ¿Tú, tú? A ver si quién no. Se meten por eso, por ser populares, etc. Y después ya cuando tienen una banda y tocan dos, tres notas más o menos bien, ya quieren inflarse de billetes. Y después creo que cuando envejecen se dan cuenta de que no pueden hacer o no pueden vender un disco sin antes haber grabado. Y desgraciadamente no podemos tener, no podemos tener el control sobre los gustos de la demás gente. Pero dentro de esto, cuando toda la sociedad, cuando este concepto está ocurriendo en una, en una etapa de la vida de, 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 de alguna persona, la demás sociedad está enfocada a criticar todo lo que están haciendo mal. ¿Por qué? Porque empiezan con playeras negras y dicen ya está haciendo pacto con el diablo, etcétera, Y se dan una idea, se dan una idea muy errónea de lo que están haciendo porque muchos de ellos explotan creatividad y la creatividad no se compra en la esquina y hay que tener agallas para poder intentarlo. Ahora bien, cuando pasan los años, cuando pasan los años, que es otro fenómeno que ocurre con esta misma banda que no abandona este género. ¿Por qué? Porque pues hasta ahorita yo no, no, no me he topado con un cabrón que diga Ah, sí es cierto, es que yo me escuché Metallica una semana, dos semanas, o Ah, esas vacaciones pasadas, qué bien estuvo Slayer. No, los que escuchan y les gusta Slayer, les gusta Judas Priest, Metallica, Motorhead, etc. No lo abandonan nunca. Siempre están completamente seguros de que les va a gustar y lo llevan a, a lo largo de toda su vida. ¿Qué es lo que ocurre cuando llegan a una etapa adulta? Estos niños entonces, ya siendo unos, unos adultos jóvenes, tienen ya un repertorio, un repertorio musical de bandas 
que generalmente los acompaña a lo largo de su vida. Es como esa, ese eslogan mamón, se lo ubican de el soundtrack de tu vida. Existe. O no se les hace mamón. La cuestión es de que en realidad ese, esas bandas, esas bandas forman parte de lo que eres tú. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a una edad, a una edad eh, determinada, en donde tú llegas a decir, es que me gusta Nirvana, a mí me ha pasado, a mí me encanta Nirvana. Y dicen, ah, pero no, Nirvana no es metal, pues te da el sereno. Yo no puedo entender mi adolescencia sin lo que fue Nirvana. Y así como alguno dice, no, pues mi adolescencia no pudo haber sido la misma sin Maiden. Entonces, es poder tener, poder tener ese, esa idea de que lo que me gustó en un momento no fue malo. Porque las personas que dicen, ah, me acuerdo de esa etapa de mi vida, qué vergonzosa era cuando yo escuchaba, no sé, Twisted Corn. Sister. Con, por ejemplo. Con. Sí, yo también pienso lo mismo este güey. Que esa banda la vas a seguir escuchando. O sea, ya una vez que te gustó, una vez que compraste el primer disco de ellos, la vas a seguir escuchando. Pero bueno. Eso es lo que ocurre cuando llegan a una edad avanzada. Eh, y avanzada me refiero a los 20, de los 20 a los 30 años, que es cuando ya empiezan a esquematizar, empiezan a, a mimetizarse con el entorno. Algunos en la mañana ponen café para, para hacer, empezar a hacer su día. Algunos ponemos peppermint, ¿no? ponemos overkill, ¿no? etc. Entonces ya forma parte de tu psique, forma parte de ese aire que respiras. Y desgraciadamente aún estamos lidiando en pleno siglo XXI ¿no? con esa idea estúpida y tonta de que cuando un vecino te escucha, te escucha poner música de ese tipo, se imaginan lo peor de ti. Cuando en realidad probablemente puedas estar o leyendo, dibujando, eh, diseñando, por ejemplo, ¿no? Pero Eso. Yo también tengo mis dudas. Eso es lo que ocurre con el, con el, con el lapso de, 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 de vida que manejamos o que, o, o que nosotros tenemos cuando nos metemos al, al mundo del metal. Y pues bueno, básicamente yo creo que muchos de ustedes pudieron haber recordado, pudieron haber tenido ese flashback del niño, del niño metalero que fuimos en algún momento. Y acuérdense, nunca avergonzarse de él. ¿Por qué? Porque es lo que nos marca lo que somos ahorita. Y avergonzarte de ese chamaco que se rapaba a los lados y se dejaba el pelo de un lado y se ponía delineador y lo digo por ti. Pero bueno, nunca avergonzarse, avergonzarse de este niño. ¿Por qué? Porque es el que sigue hablando y gritando dentro de nosotros. Nos vemos todos los viernes de manera quincenal aquí en este mismo canal. No se olvide suscribirse y darles like. Estoy muy emocionado por una simple y sencilla razón. Este que es el primer programa vino directamente desde Miami. Nuestro amigo de toda la revista, de todos ustedes. Un aplauso para el señor Marc Anthony. ¡Bravo!